Hi friends, welcome to the channel. We are going to talk about the topic Java and Inheritance. So, we did a last class in the video. What is Inheritance? Base class, Derivative class, Direct base, Indirect base. If you look at that video, it will be easy to understand. Now, we are going to talk about types of Inheritance. We are going to talk about two Inheritance types. The coding example is okay. Types of Inheritance are Single Inheritance, Multi-Level Inheritance, Hierarchical Inheritance, Multiple Inheritance, Last one is Hybrid Inheritance. We will talk about the five types of Inheritance. अंदर मल्टीपल अंदर हाइब्रिड रखले इस रेंडी में जाव वाला डायरेक्ट आवंदन इंग्रेडिएंट्स कॉन्सेप्ट यूज़ पनी पढ़ना इम्प्लीमेंट पढ़ना मुड़ी आदे बट इंटरफेस में एक कॉन्सेप्ट यूज़ पनी लास्ट टू इम्प्लीमेंट निकला द रिमेनिंग थ्री रखले सिंगल इंग्रेडिएंट्स मल्टीलेवल अंदर हाइरार्क पाठ्य शोर नमस्ते लिखो इंग्रेडिएंट्स में मीनिंग है नंबर लिखो ना इंग्रेडिएंट्स अब ये ना नमक क्या ना सुलेखों बाय डिफ़ॉल्ट इंग्रेडिएंट्स ना ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कोड रखो अंदर कोड लो अंदर वे ना न्यू फ़्यूचर्स ऐड पर नीटो प्रोसेस पाने के लाम ओके वाला फर्स्ट वन अंदर सिंगल इंग्र सिंगल इंडेक्स ना मीनिंग है ना ना वो एक क्लास रखी है फिर क्लासेस डेरेड फ्रॉम ओनली वन बेस क्लास देन इट इस कॉल्ड ऐसा सिंगल इंडेक्स वो एक बेस क्लास रखे वो एक डेरेड क्लास रखे ना इधर के पैर ना सिंगल इंडेक्स टाइम्स अभी मांग ओके अब डे डायग्राम पार करना क्लास वन एंड क्लास टू गुड तरह इंग Class 2 is the derivative class. So, how do you define it? This is a single inheritance. If you look at some books in the textbook, you can put an arrow on the left side, or you can put an arrow on the right side. There is two meanings. So, you can put a base class and you can put a derivative class. Here, class 1 is base class and class 2 is the derivative class. This is an example of a real-time program. What do you see? You can put a diagram. First, you can put a class student. So, that is the base class. Then, you can put a class marks. इधर आइए ना पंटन पार गए क्लास स्टूडेंट लोगों ने डेटा वंदे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम नेम वंदे प्राइवेट ले स्ट्रिंग डेटा टाइप ले डिक्लेयर पने रखा रीस्टर नंबर वंदे लॉन्ग ले बोलते रखा बबली क्या बोलते रखा हाइट नमा स्टूडेंट लोगों का हाइट करना पने रखा ना शॉर्ट इंटीजर डिफ़ॉल्ट कोड दरगाह। नेक्स्ट ऊपर ये प्रोटेक्टर ले डबल कोड दरगाह। सो वेट वेट वंदे ने द प्रोटेक्टेड वेरिएबल डबला कोडता है जो क्या? ये पूरे इंदर क्लास स्टूडेंट कुल्ले इंदर वेरिएबल्स ना रखे डेट अलग रखे। इन्ने मेथड्स ना रखने बारगा ओर मेथड उन्दे इनपुट कोड दरगाह। अंदर मेथड ओर वर्क करने आपने सुना है अच्छा नेक्स्ट आउटपुट उर मेथड कोड दर्ज करें फॉर डिस्प्लेइंग द नेम अब ऐना बंद रहो ना इनपुट आउटपुट रेंड मेथड रखें आंधे मेथड वर्क करना इनपुट उर मेथड ने इनपुट नेम वंदे इनपुट वांगर दे आउटपुट ना बनो डिस्प्ले द आउटपुट ये ना नमाज नेम वंदे प्राइवेट लग उठ रखो प्राइवेट लग उठता अंदर क्लास पे इन्हें ना डेट आर्गन पार में प्रोटेक्टर लों दे यंट यम वन यम टू यम थ्री मोन मार्स कुड़ गरम आदो मोन में उन्हें इंटीजर वेरिएबल आदो प्रोटेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर पने आज आदो कुल रेंड मेथड कुड़ गरम फर्स्ट मेथड पार में इनपुट वन नोर मेथड रखे इनपुट वन नोर मेथड अंदर मेथड का टास्क इन्हें ना रेसर नंबर, हाइट, वेट, इन द मून वेरिएबल्स में क्लास स्टूडेंट लोग ले वेरिएबल के इनपुट वांगे, यम मून, यम टू, यम थ्री के देंगे वो लोगे नम्बर क्लास मार्क लोग इन पर वेरिएबल के इनपुट वांगे, तो अपन दिन दर्शन इनपुट वन नगर फंक्शन वांगे, ये ला इनपुट्स वांगे तो बेस क्लास लोग इनपुटे � नेक्स्ट वर्क फंक्शन कोड करो आउटपुट वन कोड करो इधर आउटपुट वन एंड अपनों फर्स्ट कॉल द आउटपुट फंक्शन अंदर आउटपुट फंक्शन अंदर क्लास स्टूडेंट लोग ला आउटपुट फंक्शन कॉल पढ़ने बढ़िया आप आधो रो वर्क के अंदर डिस्प्ले द नेम डिस्प्ले पढ़ने रो आधे कपन डिस्प्ले द रिमेनिंग वैल्यूस � अपने इन्हें मैंने ना आउटपुट वन फंक्शन लगाने दे फर्स्ट आउटपुट फंक्शन कॉल पन रहा आज का प्रो रिमेनिंग वैल्यूज़ फुला नहीं आंगे प्रिंट पन रहा क्या इधर का ना कोडिंग ना फर्स्ट पाक का पुरा इला फर्स्ट क्लास स्टूडेंट के ना राइट पन रहा पारिंग फर्स्ट इंपोर्ट्स स्पेस जावा डॉट यूटीएल सीएसएस सीक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट आईएन करता है जी नेम मोटी इनपुट वांग रहेंगे नेम सीक्वल टू यस डॉट नेक्स्ट लाइन करता है जी इनपुट वांग गया जी नेक्स्ट आउटपुट फंक्शन वर्क करने डिस्प्ले द आउटपुट ना सो पब्लिक वाइड आउटपुट लों दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अलन नेम अ प्रिंट अपन हम डायरेक्ट क्लास पढ़ना पड़ोगा क्लास मार्क लों दे एक्सटेंड स्टूडेंट कोड दे इन दे लों दे प्रोसेस लम पढ़ना पड़ोगा क्या पारंगे नेक्स्ट 
class mark extend student adle moonu variable sonnama protected leg int m1 m2 m3 appo next public void input one function adle the first nama enna panna input function ah call panirra abadino adukapra next scanner space s equal to new scanner system dot in next remaining variables ellame input vaainga so, register number undu s dot long integer height undu s dot next short weight undu s dot next double next m1 equal to s dot next integer m2 is equal to s dot next integer m3 is equal to s dot next integer appo and the input one function la undu input input function call pandrom adu vandha enna padrona student class table la name mattum input vaangite thirumba ella inputs inge vaangireenga okay next idu output function public void output one idha first ninga enna pandreenga output function first call pannittu name print panirom okay next enna pandreenga system dot out dot print la ella variable print panunga register number height weight m1 m2 m3 ella print pandreenga so second class definition over appo base class um define paniyaachu derived class um define paniyaachu appo next ninga enna pandrona main program la porom class simple nu kodutaachu public static void main string arguments marks da ninga object create pannum already solirpo namakku vandu derived class concept ingredients concept poyaachuna kadaisi enna class irukko and the class ku object create pannittu the function call pannunga so marks da object create pandra marks space s1 equal to new marks create paniyaachu appo s1 dot input 1 abingra function call pandrom appo control enga povom input 1 ku la povom anga irundha input function call pannittu name input vaangi next remaining inputs ellame vaangiru okay சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லைனா அவுட் புட்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் எஸ் ஒன் டாட் அவுட் புட் கொடுக்குறீங்க அப்போ எஸ் ஒன் டாட் அவுட் புட்னா கண்ட்ரோல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு அவுட் புட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் போகும் அங்கேருந்து அவுட் புட் ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணிட்டு நேமை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் வெரியபிள்ஸ் ரீஸ்ட் நம்பர் ஹைட் வெயிட் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எல்லாத்தையும் பிரிண்ட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இதோட மெயின் ப்ரோக்ராம் க்ளோஸிங் இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஜாவா சி சிம்பிள் டாட் ஜாவா ஜாவா ஸ்பேஸ் சிம்பிள் அப்போ நேம் கொடுக்குற ராஜான்னு கொடுக்குறேன் ரீஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஹைட் கொடுத்தாச்சு ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் செவன்ட்டி எயிட் கொடுத்தாச்சு அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் ஆட்டோமேட்டிக் நேம் பிரிண்ட் பண்ணது ரீஸ்ட் நம்பர் ஹைட் வெயிட் மார்க் ஒன் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ இந்த மூணே பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அ சிங்கிள் இனரிட்டன்ஸ் ஓகே அப்போ ஒரு பேஸ் கிளாஸ் இருக்குது ஒரு டெரிவர் கிளாஸ் இருக்குது பேஸ் கிளாஸ் நேம் வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தோம் டெரிவர் கிளாஸ் நேம் மார்க்ஸ் கொடுத்தோம் ஸோ இதை வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணியாச்சு இன்னொரு விஷயம் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டெரிவர் கிளாஸ்க்கு தான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணணும் ஓகே பேஸ் கிளாஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணலாமானா பண்ணலாம் பண்ணி நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணால் பேஸ் கிளாஸ் ஃபார்மே தடை மட்டும் தான் நீங்கள் கால் பண்ண முடியும் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மல்டி லெவல் இன்டன்ஸ் இப்போ நான் மல்டி லெவல் இன்டன்ஸ்னா என்ன சொல்ல வரேன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஃபனேஷன் பார்த்துக்கோங்க டெஃபனேஷனோட மீனிங் என்ன நான் இமேஜ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஒன் அப்புறம் கிளாஸ் டூ அப்புறம் கிளாஸ் த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் ஒன் பேஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் டூ வந்து டெரிவ் கிளாஸ் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுறேன் கிளாஸ் த்ரீ இப்போ கிளாஸ் த்ரீங்கிற டெரிவ்டு கிளாஸ் அதோட பேஸ் கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் டூ அப்போ மீனிங் பாருங்கள் இஃப் எ கிளாஸ் இஸ் டெரிவ்டு ஃப்ரம் எ கிளாஸ் விச் இஸ் டெரிவ்டு ஃப்ரம் அனதர் கிளாஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டி லெவல் என்ட்ரன்ஸ் இந்த லெவல் வந்து இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா இதுக்கு பேர் தான் மல்டி லெவல் அப்படிமா மல்டினா மினிமம் மூணு கிளாஸ் இருக்கணும் ஓகே மேக்ஸிமம் என் நம்பர் ஆஃப் கிளாஸஸ் இருக்கலாம் ஓகே தெர் ஆர் மெனி லெவல்ஸ் ஆஃப் இன்ட்ரன்ஸ் த லே அவுட் வந்து ஷோன் இன் ஃபிகர் இதில் பாருங்கள் கிளா கிளாஸ் ஒன்றுங்கிறது பேஸ் கிளாஸ் கிளாஸ் டூ வந்து டெரிவ்டு கிளாஸ் அண்ட் இட்ஸ் பேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஒன் ஸோ அது வந்து டேரக்ட் பேஸ் கிளாஸ் த்ரீ வந்து டெரிவ்டு கிளாஸ் அண்ட் இட்ஸ் பேஸ் கிளாஸ் இஸ் டூ ஹியர் கிளாஸ் ஒன் இஸ் இன்டெரக்ட் பேஸ் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம்ல ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தா அதே கான்செப்ட் தான் கிளாஸ் ஒன் வந்து கிளாஸ் த்ரீக்கு வந்து இன்டெரக்ட் பேஸ் கிளாஸ் ஓகே அப்போ மீனிங் என்ன இந்த இடத்துல கிளாஸ் டூ வந்து டெரிவ்டு கிளாஸும் ஆக்ட் பண்ணுது ஓகே கிளாஸ் டூ வந்து எனது கிளாஸ் டூ வந்து கிளாஸ் த்ரீக்கு பேஸ் கிளாஸாக இருக்குது கிளாஸ் ஒன்றுக்கு டெரிவ்டு கிளாஸாக இருக்குது ஓகே ரெண்டுமே ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் மல்டி லெவல் இன்டென்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இன்டென்ஸ் கான்செப்ட்னா மீனிங் என்ன எக்ஸிஸ்டிங் கூட அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸ் மார்க்கையும் அப்படியே வச்சுருக்கேன் அந்த கோடிகள் நான் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணல கடைசியாக கிளாஸ் ரிசல்ட்னு ஒரு கிளாஸ் கொடுக்குறேன் அந்த கிளாஸ் ரிசல்ட்டோட பேஸ் கிளாஸ் வந்து மார்க்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கிளாஸுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தா அதே கோடிங் அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஓகே அதே எக்ஸாம்பிள் தான் போட்டிருக்கேன் கிளாஸ் ரிசல்ட் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் டேட்டா என்ன டேட்டா கொடுக்குறேன்னா ப்ரொடெக்டட் டபுள் ஆவரேஜ் அதாவது
அப்புறம் டிஸ்பிளேனு ஒரு மெத்தட் கொடுக்குறோம் கால் த அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் ஒன் அவுட்புட் ஒன் அவுட்புட் ஒன்னுங்கிறது கிளாஸ் மார்க்கில் உள்ள அவுட்புட் ஒன்னை கால் பண்ணு அண்ட் டிஸ்பிளே இன் த வேல்யூஸ் ஆவரேஜ் ஓகே இப்போ எனக்கு அந்த கோடிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோடிங் பாட்டில் போகிறோம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டோட கோடிங் வந்து சேம் கோடிங் தான் அங்கே என்ன ரைட் பண்ணணுமோ அதே கோடிங் தான் நோ சேஞ்ச் ஓகே நோ சேஞ்ச் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ் வந்து கிளாஸ் மார்க்ஸ் கொடுத்து அதுவும் அங்கே என்ன ரைட் பண்ணணுமோ அதே கோடிங் தான் பப்ளிக் வைடு இன்புட் ஒன் அதே என்னது இன்புட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிவிட்டு ரீஸ்ட் நம்பர் ஹைட் வெயிட் எம் ஒன் எம் டி எம் த்ரீ இன்புட் வாங்குகிறோம் இங்கே என்ன அவுட்புட் ஒன்ல வந்து அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க பிரிண்ட் பண்ணும்போது ரீஸ்ட் நம்பர் ஹைட் வெயிட் எம் ஒன் எம் டி எம் த்ரீ வந்து பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தான் மெயின் கிளாஸ் ஓகே கிளாஸ் ரிசல்ட் எக்ஸ்டெண்ட் மார்க்ஸ் அப்போ கிளாஸ் ரிசல்ட் எக்ஸ்டெண்ட் மார்க்கில் ஒரே ஒரே ஒரு வெரியபிள் தான் சொன்னோம் ப்ரொடக்டட் டபுள் ஆவரேஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் பப்ளிக் வைடு கால் இந்த கால்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிக்கோ சொல்லியாச்சு அப்போ இன்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியாச்சுன்னா அங்கேருந்து இன்புட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி நேம் வாங்கிறோம் இன்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் ரீஸ்டர் நம்பர் ஹைட்டு வெயிட் அப்புறம் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீலாம் வாங்கிடுவோம் ஓகே அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே ஆவரேஜ் மட்டும் கால்குலேட் பண்ணுறேன் ஆவரேஜ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ டூ ஜீரோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீங்கிறது நமக்கு என்னென்னா ப்ரொடெக்டட் வெரியபிள் தான் தட் இஸ் அந்த மார்க்ஸ் கிளாஸ் வந்து ப்ரொடெக்டட் வெரியபிள் தான் அங்கே நீங்கள் இங்கே டேரெக்டாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்ஸ் உண்டு ஸோ அதனால தான் ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம இன்விடன்ஸ் கான்செப்ட் போகும்போது நீங்கள் மேக்ஸிமம் வெரியபிள் வந்து ப்ரொடெக்டில் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது அடுத்த அடுத்த கிளாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு போய்ட்டு இருக்கலாம் ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பப்ளிக் வாய்ட் டிஸ்பிளே இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் அவுட்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க அவுட்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போன அப்புறம் அங்கேருந்து அவுட்புட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி நேம் ஃபஸ்ட்டு பிரிண்ட் பண்ணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனில் வேறு என்ன பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரீஸ்டர் நம்பர் ஹைட் வெயிட் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ அதெல்லாம் பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே என்ன பண்ணுறீங்க ஆவரேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லை ஆவரேஜ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கிளாஸ் டெஃபினேஷன் ஓவர் அப்புறம் மெயின் ப்ரோக்ராமில் வரீங்க கிளாஸ் நேம் வந்து கிளாஸ் மல்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் பப்ளிக் ஸ்ட்ராட்டிக் வாய்மெண்ட் ஸ்விங் ஆரிமன் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸ் தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணோம் ரிசல்ட் ஸ்பேஸ் எஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நியூ நியூ ரிசல்ட் ஸோ கிரியேட் பண்ணுறோம் எஸ் ஒன் டாட் கால் அப்போ இங்கேருந்து கால் பண்ணிங்கன்னா இன்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி எல்லா இன்புட்டையும் வாங்கிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் இல்லை அவுட்புட்ஸ் கொடுத்துவோங்க ஸோ எஸ் ஒன் டாட் டிஸ்பிளே இப்போ டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது அங்கேருந்து அவுட்புட் ஒன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் அங்கேருந்து அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி நேம் பிரிண்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ரீஸ்டர் நம்பர் ஹைட்டு வெயிட் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீலாம் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு அந்த டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆவரேஜ் பிரிண்ட் பண்ணிடும் ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறேன் ஜாவா சி மல்டி டாட் ஜாவா ஜாவா ஸ்பேஸ் மல்டி கொடுத்தாச்சு ராஜா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே இன்புட் தான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது பாருங்கள் ராஜா கொடுத்தாச்சு அவுட்புட் வந்துருது சார் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹைட் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் பிரிண்ட் ஆகுது கடைசியாக வந்து ஆவரேஜ் மார்க் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஜீரோனு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகுது ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கு வந்து ரெண்டு கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று வந்து சிங்கிள் யூனிட்டன்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து மல்டி லெவல் யூனிட்டன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் யூனிட்டன்ஸ் என்ன கோடிங் பண்ணணும் அதே கோடிங் அப்படி தான் இருக்குது மல்டி லெவல் இன்கிரிடன்ஸில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸை க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு வந்து அது சிங்கிள் இன்கிரிடன்ஸ் உள்ள செகண்ட் கிளாஸ் அதுக்கு பேஸ் கிளாஸாக போட்டு ப்ராசஸ் ஆகும் அப்போ மீனிங் இன்கிரிடன்ஸ் கான்செப்டோட மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா எக்ஸிஸ்டிங் கோடிக்கை நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ண அவசியமே இல்லை அப்போ நம்ம என்ன நாளைக்கு ஒரு புதுசாக இன்னொரு ஃபீச்சர்ஸை கொண்டு வரலாம் கொண்டு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எக்ஸிஸ்டிங் கோடிங்கை அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு நியூ ஃபீச்சர்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இது ரொம்ப நமக்கு ஈஸியான ப்ராசஸ் அந்த மெயின் பர்பஸ் நம்ம ஓப்ஸ் கான்செப்டோட மெயின் பர்பஸ் வந்து இன்கிரிடன்ஸ் கான்செப்ட் தான் அந்த இன்கிரிடன்ஸ் கான்செப்ட்னா அந்த நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எப்போலாம் நம்ம ஆட் பண்ண நினைக்கமோ அந்த ஃபீச்சர்ஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி